ஹலோ எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பேர் பாலு நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்திருக்கேன் இங்கே குடிபண்டாங்கிற ஊரில் வெங்கடேஷ் ஐயருங்கிற தோ அவர் ஒரு தோட்டத்தில் பொங்குரு அங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இது பண்ணுறதுக்காக இங்கே வந்திருக்கோம் இவர் மிஸ்டர் ராம்குமார் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் நைட் நைரிட்டா சர்வீஸ்னுடைய சவுத் இண்டியன் டைரக்டர் இவர் மிஸ்டர் சோராப் இவர் மகாராஷ்டிராவில் வந்திருக்கார் மகாராஷ்டிராவுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இன் பொங்குருவுக்கு பொங்குருவன்ட்டா ஃபஸ்ட் என்னன்ட்டா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி மழை மழைத்தண்ணியை வந்து சேமிக்கிறது தான் பொங்குரு அது பொங்குருன்ட்டா அந்த ஒரு குஜராத் வேட்ஸ் அது வந்து ஹாலோ பை அதாவது தண்ணியை வெட்டிடமாக இருக்கிற பூமி கட்டியில் வெட்டிடமாக இருக்கிற ஒரு குழாய் அதுதான் அதனுடைய பதில் இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்ட்டா நம்ம வந்து போர் போடுறதுக்கு போகும்போது எங்கே தண்ணி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஆனால் இவங்க சொல்கிறது என்னென்ட்டா தண்ணி எங்கே இருக்குன்னு பார்க்காத எங்கே வந்து எம்டி கேப்ஸ் ஹோல்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான தண்ணியை வந்து அதை சேமிக்கிறாங்க அதுதான் அவங்களுடைய கான்செப்ட் இதில் முக்கியமான என்ன விஷயம்ட்டா நம்ம போர்லேருந்து தண்ணி போர் போட்டால் தண்ணி எடுக்கிறோம் ஆனால் அந்த தண்ணி எடுக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் லிட்டர் தண்ணி எடுக்கிறோம்ட்டா அந்த பூமிக்கு எவ்வளோ தண்ணி கொடுக்குறோமன்ட்டு எனக்கு தெரியாது நம்மக்கிட்ட நம்ம பூமியில் இருக்கிற தண்ணி எங்கேயோ போயிடுது ஆற்றுல ஆற்றுல குளத்தில் போயிடுது பட் ஆனால் நாம் மட்டும் பூமியிலேருந்து ஒரு டெய் டெய்லி ஒரு லட்சம் லிட்டர் ரெண்டு லட்சம் லிட்டர் தண்ணி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம பூமிக்கு தண்ணி கொடுக்காமையே தண்ணி எடுக்கணும்னு நினச்சிவிட்டா அந்த தண்ணி எவ்வளோ நாள் இருக்குன்ட்டு யாராலும் சொல்ல முடியாது ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு தண்ணி வரும் நாலு மாதத்தில் நின்று வரும் ரெண்டஞ்சு தண்ணி வரும் ரெண்டு வருஷம் வரும் ஆனால் அதனுடைய வா லைஃப் வந்து எந்த போருக்குமே எத்தனை நாள் இருக்குன்னு யாராலுமே சொல்ல முடியாது இது ஒன் பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் தான் லைஃப் லாங்காக இருக்க முடியும் மற்றது எல்லாம் வந்து கவுண்டபிள் டேஸ் அதாவது அதனுடைய நாளில் எண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் எத்தனை நாள் நிற்கிதான்ட்டு யாரும் சொல்ல முடியாது அதுக்கு நம்ம பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ப டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு பணத்தை எடுத்துகிட்டே இருந்த மட்டும் அந்த பேங்கில் அக்கௌண்ட்ஸில் பணம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம எடுத்து எடுத்துக்கிட்டே இருந்த மட்டும் போடாமல் அது சீக்கிரம் காலி ஆகிடும் அதே மாதிரி தான் போகிறோம் இப்போ நாம் அதுக்குனால இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கட்டா நம்ம காட்டில் எவ்வளோ மழை பெஞ்சு எவ்வளோ தண்ணி வெளியே வருதோ அந்த தண்ணியை ஒரு ட்ராப் கூட வெளியே போகாமல் நம்ம போர்லேயே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்ட்டா பின்னால் நமக்கு பயன்படும் அதுதான் இங்கே இவங்க செஞ்சிகிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு வந்து ஒரு நாலு டெக்னிக்ஸ் இவங்க வச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து ரெக்கி ரெக்கி என்ட்டா ஃபஸ்ட்டு வந்து மிஸ்டர் ராம்குமார் சார் வருவார் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்ட்டா காட்டை பூரா அனலைஸ் பண்ணி உங்கள் காடு எவ்வளோத்தனை ஏக்கர் இருக்குது நீங்கள் பழசு எவ்வளோ போர் போட்டிருக்கீங்க உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிக் வாட்டர் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் என்ன பிளான்ஸ் என்ன விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படும் அப்புறம் உங்கள் காட்டினுடைய சரிவு எந்த பக்கம் மழை பெஞ்சால் எல்லா தண்ணியும் எங்கே போய் சேரும் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அவர் ஃபஸ்ட்டாக கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நாங்கள் வந்து ரெண்டாவது வந்து ஜியாலஜிக்கல் சர்வேக்கு வரும் ஜியாலஜிக்கல் சர்வேக்கு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு அந்த காட்டனுடைய ஸ்லோப்பை பார்த்து மேக்ஸிமம் வந்து மழை தண்ணி எந்த பக்கம் வந்து கவர் ஆகுதோ அந்த ஏரியாவுக்கு போயிட்டு அந்த ஏரியாவுடைய ஸ்ட்ரைக் டைரக்ஷன் டிப் டைரக்ஷன் டிப் டைரக்ஷனாக இறக்கும் ஸ்ட்ரைக்குன்னா வாட்டம் எந்த வாட்டத்தில் போகுது எந்த பக்கம் இறங்குது அந்த இறக்கம் வந்து உங்களுக்கு அது விவசாயிகளுக்கு வந்து அவங்களுடைய நிலத்தில் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு மேலே அதில் வந்து ஒரு க்ரௌண்ட் பெனிட்ரேட்டிங் ரேடார்ட்டு இருக்குது அதை வச்சுட்டு ஒரு பெரிய ஏரியாவை சின்ன ஏரியாவாக கண்டன்ஸ் பண்ணி அந்த ஏரியாவுக்குள்ள எங்கே எப்படி கீ ஜோன்ஸ் இருக்குது எங்கே மாய்ஸ்டர் ஜோன்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு அந்த உங்கள் பெரிய ஏரியாவை சின்னதாக வாட்டர் கேச்மெண்ட் இருக்கிற ஏரியாவில் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேனர் இருக்குது அதை வச்சு ஸ்கேன் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு மீட்டராக ஒவ்வொரு மீட்டராக அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் ஸ்கேன் பண்ணி அதில் மேக்ஸிமம் அதிகபட்சம் அதிக நீளம் அதிக பெருசாக எங்கே எங்கே எம்டி கேப்ஸ் இருக்குது அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நாங்கள் ரிப்போர்ட்டாக கொடுத்துருவோம் அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து அவங்க அகமதாபாத் போயிட்டு அவங்க அதை அனலை அனலைஸ் பண்ணி உங்களை திருப்பி அனுப்புவாங்க அதில் நீங்கள் போர் போட்டோம்ட்டா போர் போடும்போது எல்லா ஃபாலோஸ் வருவாங்க அதில் வந்து ஒவ்வொரு ராடு எத்தனை நிமிஷம் போகுது எவ்வளோ சாம்பிள்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு ராடுக்கும் சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அது ஃபோட்டோ வந்து எங்களுக்கு அனுப்ப சொல்லுவாங்க அதை நாங்கள் பார்த்துட்டு இப்போ எத்தனை இடத்துல வந்து கேப் வந்து எவ்வளோ பெருசு வந்திருக்கு அது எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு அந்த அனலை இதை வச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் சேம்பர் போட சொல்லுவாங்க ஃபில்டர் சேம்பர்ன்ட்டா ஒரு எட்டு அடிக்கு எட்டு அடியோ பத்து அடிக்கு பத்து அடியோ ஒரு குழியை பறித்து ஒரு எட்டு அடி ஆழம் பறித்து அதில் சுற்றியும் ஒரு ஒரு அரைக்கல் சுவுரு வச்சு ஒரு
போர் போட்டு போர் போட்டு அதை கெடுக்க வேண்டியது இல்லை இது எல்லாத்துக்கும் நல்லதாக இருக்கும் ஒரு டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் டிபெண்டிங் ஆன் தி டெப்த்து நம்ம எவ்வளவு போர் போடுறோமோ போர் போடுற ஆழத்தை பொறுத்து அதனுடைய காசு மாறுபடும் மாறுபடும் ஆனால் இவங்க கம்பெனி போர் போடுறது சேம்பர் கட்டுறது இதெல்லாம் வந்து பார்ட்டியினுடைய செலவு ஆனால் இவங்க வந்து விவசாயிகள் வந்து கம்பெனிக்கு நைரெக்டாக கம்பெனி பண்ணுற இது என்னென்ட்டா அவங்க ரெக்கி பண்ணுறதுக்கும் ஜியாலஜிக்கல் சர்வேக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங்கும் இதுக்கு மட்டும் உங்களுடைய டிஸ்டன்ஸு உங்களுடைய லேண்டு உங்களுடைய கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப புவர் ஃபேமிலியாக இருந்தால் அவங்க வந்து சம் இது யாராவது ஸ்பான்சர் பண்ணி சொல்லி ஃப்ரீயாக கூட பண்ணி கொடுத்துருவாங்க குரு பார் நார்மல் ஜியாலஜிஸ்ட் ஒன்லி அது நார்மல் ஜியாலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்ட்டா அவங்க தண்ணி எங்கே இருக்கான்னு தான் பார்ப்பாங்க தண் எம்டி கேப்ஸ் எங்கே இருக்கான்னு யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த பொங்குரூவில் இருக்கிற ஜியாலஜிஸ்ட் ஒன்லி அவங்க ஸ்டடி பண்ணுறது ஒன்லி எம்டி கேப்ஸ் எங்கே இருக்குது தானே பார்ப்பாங்களே தண்ணி பார்க்கவே மாட்டாங்க தண்ணியை பற்றி அவங்க எந்த ஒரு வார்த்தையும் சொல்ல மாட்டாங்க இருக்கன்ற ஒரு ஈரா இருக்குது மைசூர் ஈரா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்களோ ஒழியே தண்ணிக்கு அவங்க கேரண்டி கொடுக்க மாட்டாங்க எம்டி கேப்ஸ் கேரண்டி கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுற வாட்டர் கேரண்டி கொடுப்பாங்க அல்ட்ரா சவுண்ட் அதாவது நம்ம அல்ட்ரா அல்ட்ரா சவுண்ட் தமிழ்நாடு தான் தான் சொல்லுவாங்க அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணுற உடம்பை ஸ்கேன் பண்ணுற மாதிரி அதே அல்ட்ரா சவுண்ட்ஸை வச்சு பூமியை ஸ்கேன் பண்ணுறோம் பூமியை ஸ்கேன் பண்ணி அது படமும் நமக்கு கொடுத்துரும் அந்த படத்தை பார்த்து நம்ம எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்ம எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் இது பள்ளி இருக்கிற லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி அஞ்சு நாள்லேருந்து பத்து நாளுக்குள்ளே எல்லா வேலையும் முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து போர் போட்டு அப்புறம் ஃபில்டர் சேம்பருக்கு வந்து அவங்க ஒரு ஆள் அனுப்புவாங்க அவங்கள வச்சு நீங்கள் சேம்பர் கட்டிக்கலாம் சேம்பர் கட்டி தண்ணியை வடித்து ஏன்டா தண்ணி அப்படியே விட்டீங்கன்ட்டா அதில் இருக்கிற மண் எல்லாம் போய் போர் அடைச்சிக்கும் உங்களுடைய மோட்டர் அடைச்சிக்கும் அதனால் அதை ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்புனீங்கன்ட்டா உங்களுக்கு எந்த போரும் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஐ திங்க் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பொங்குரூஸில் அது முந்நூறு பொங்குரூஸில் இது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு மட்டும் தான் எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு பிளப் கேத்தன் பாலுங்கிற ஒரு குஜராத்தி ஹீஸ் ஹீஸ் ஐடியா அண்டு இது அவர் இதனுடைய எல்லா இதுவும் அவர் வேச்சாரும் தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஐம்பது அறுபது பண்ணியாச்சு ஆந்திராவில் ஒரு நூறு நூற்றம்பது பண்ணியாச்சு குஜராத்தில் இரநூறு முந்நூறு பண்ணியாச்சு மக கர்நாடகாவில் பண்ணியிருக்கு பங்களாதேஷில் பண்ணுறாங்க வியட்நாமில் பண்ணுறாங்க கென்னியாவில் பண்ணுறாங்க அமெரிக்கா எல்லா இடத்துக்குமே அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனி மாதிரி எல்லாத்துக்கும் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ நாங்கள் சொல்கிறது முந்நூறு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா முந்நூறில் ரெண்டு மட்டும்தான் இது வரைக்கும் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு இரநூத்தி தொண்ணூத்தெட்டு சக்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஆறுநூறு எழுநூறு பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ ரெண்டாவது வந்து என்னென்ன இப்போ இங்கே பொங்கல் பண்ணிவிட்டு இந்த வருஷம் முடிச்சுட்டாங்கன்னா ஆல்டர்னேட் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு பர்சன் வந்து அது எவ்வளோ ஓடிட்டு இருக்கு அது என்ன கண்டிஷன் இருக்குன்ட்டு பத்து வருஷம் அவங்க கண்டினியூவாக வந்து செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க மாறிட்டு பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அப்போ உங்களுடைய ஃபீட்பேக் என்ன உங்களுக்கு அது என்ன பயனுள்ளதாக இருக்கா நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி அதில் உள்ளே போச்சு இந்த வருஷம் மழை பெஞ்சுதா அது எல்லாமே ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு ஆள் வந்து செக் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் உங்கள்கிட்ட காசு இது பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் பத்து வருஷமும் அது உங்களுக்கு மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்கான கைடன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க இஃப் எனி ஒன் ஆஃப் யூ வுட் லைக் டு நோ மோர் அபவுட் புங்ரு இஃப் யூ வாண்ட் டு புட் புங்ரு இன் யுவர் லேண்ட் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ மை நேம் இஸ் எம் பி ரமாகுமார் ஃபார் சவுத் இண்டியா மை இமெயில் ஐடி இஸ் ரமாகுமார் ஆர்ஏஎம்ஏ கேயூஎம்ஏஆர் அண்டர் ஸ்கோர் எம் அட் த ரேட் ஆஃப் ஹாட் மைல் டாட் காம் அண்ட் அனதர் இஸ் ராம் அட் த ரேட் ஆஃப் நரிதா சர்வீசஸ் ஆர்ஏஎம் அட் த ரேட் ஆஃப் என்ஏஐஆர் இஇடிஹெச்ஏ சர்வீசஸ் டாட் காம் தேங்க்யூ பாய்